А ты? Уже получше, Мари. Я хотел бы, если можно, зайти к тебе сегодня. Да, конечно. Я тоже хотела с тобой поговорить. Ты помнишь, где я живу? Да, у меня есть твой адрес. Через полтора часа я буду у тебя. Я буду очень рада, Марио. Спасибо, Патрисия. До скорого. До скорого. Ты думаешь, Рубен будет рад? Конечно. У него будет большая и дружная семья. Я знаю, ты не любишь говорить на эту тему, но рано или поздно с этим придется разобраться. Когда ты расскажешь Рубену правду о его матери? Возможно, возможно, никогда. Но это ненормальное может свалиться, как снег на голову, чтобы забрать Рубена. Она не имеет права. Она бросила нас с Рубеном, когда ему было всего три года. Но это не лишает ее прав, Орландо. Она его мать. Мать. Ах, мама Личи, вы сменили тут обстановку. Мы думали, что вы с Сезаром Августа станете навещать нас по возвращении из Чили и выделили место, чтобы вас принимать. А я даже ничего не заметила, потому что ты была расстроена. Сидишь целыми днями в заперти и травишь себе душу воспоминаниями. Мне хочется все забыть. Но я не могу. Знаю. Тебе поможет только время, дочка. Да. Мама Личи. Я много думала о том, чем теперь займусь. Не бойся, все будет хорошо. Хорошо, клянусь памяти Сезара Августу. Клянусь. Я рада это слышать. Конечно, все будет хорошо. Значит, тебе нравится обстановка? Очень красиво. Но вы, наверное, истратили кучу денег. Нет, мы только поменяли диван и кресло, кое-что подкрасили, это немного. Получилось чудесно. Я помню, кресла были уже старые, и ковер, и стены. Привет. Марио, как дела? Как поживаете, Лича? Спасибо, хорошо. Рад тебя видеть, Патрисия. Я вас оставлю. Да-да. Присаживайся, Марио. Спасибо, Патрисия. Я очень рада, что ты решил заглянуть ко мне. Я хотела рассказать тебе о том, что приняла сегодня очень важное решение. Возможно, я сделала это слишком рано. И меня обвинят в том, что я вышла замуж ради денег. Но чтобы не говорили и не думали люди, я решила вступить во владение всем, что принадлежало Сезару Августу и взять на себя его обязанности. Я вижу, ты просто онемел. Признаюсь, я не ожидал этого. Но мне это нравится. Понимаю, это дерзость, и мне здорово достанется из-за того, что я на это решилась. Патрисия, погоди. Дело в том, что я пришел по просьбе Амброзио. А я думала, что ты захотел меня увидеть. Да я непременно навестил бы тебя... А чего же хотел отец Сезара Августу? Он хотел предложить тебе дружбу и покровительство. Но, возможно, его отношение изменится, когда он узнает, что ты намерена отстаивать свои права. Понятно. Он предлагает покровительство, чтобы я ничего не требовала. Понятно. Но мне куда важнее твоя дружба, Марио. 
Сезар Аугуста доверял тебе, и я хочу просить тебя о помощи. Патрисия, всегда пожалуйста. Пожалуйста. Объясни мне как-нибудь попроще, чтобы я поняла, чем занимался Сезар Августо у вас на предприятии. Будь моим учителем. Обещаю, я быстро всему научусь. А ты изменилась, Патрисия. Я-то думал, тебе будет труднее забыть и свыкнуться с мыслью о том, что Сезара Августа уже... Я никогда не забуду. Не смирись с мыслью о его гибели. Именно поэтому я хочу осуществить все его замыслы. Именно поэтому. Уже уходите? Да. А у тебя какие-то проблемы? Нет, сеньор, никаких проблем. Я все та же Сильвия и также справляюсь с работой. Конечно. Но ведь годы идут, и мы меняемся. Вы прекрасно выглядите. Но скажи честно, кажется, я немного постарел. Благодарю, я понял и без слов. Ох, тщеславие. Еги, ты же понимаешь, что мне все безразлично. Понимаю. Я знаю, что такое потерять любимого человека. Но с депрессией надо бороться всеми силами. Ведь она может толкнуть на самоубийство или довести до безумия. А ведь ты этого не хочешь, верно? А значит, тебе нужно вернуться к нормальному образу жизни. Рано вставать, делать зарядку, как следует питаться. Чем крепче у тебя будет здоровье, тем лучше для твоей души. Вскоре ты почувствуешь, что совсем еще молода. Возможно, тебе удастся вернуть любовь Амброзию. Она мне совсем не нужна. Ну ладно, найди себе другого. Разведешься и снова выйдешь замуж. Что скажешь? Ты с ума сошла, Гиги. Иду. Амброзио? Что привело тебя ко мне? Марио, прости, меня замучило любопытство. Я ухожу. Марио, я отниму у тебя не больше минуты. Что сказала тебе Патрисия? Завтра. Ну скажи, она довольна? Завтра она сама с тобой поговорит. Завтра? Да, да, завтра. Хорошо, завтра я скажу ей, что хотел. Я сниму для нее прекрасный дом, назначу ежемесячное содержание. Нет, нет. Она не хочет всего этого. Ну что ты, Марио, всякой женщине хочется, чтобы ее оберегали, ухаживали за ней. Странно, что ты этого не знаешь. Просто Патрисия не похожа на других. Поэтому она мне так нравится. Извини, Амброзио, но мне действительно пора. Значит, завтра. Да, так она сказала. Патрисия продала душу дьяволу. Дженнифер, что ты несешь? Но тогда почему же все, буквально все мужчины влюблены в нее? Все, все. Слушай, Дженни, попей чайку и успокойся. Вот, возьми. Ах, мама, ты просто не видела молодого человека, который вчера заходил к ней. Это Мари, он был шафером на свадьбе. Видел бы ты его сильный, высокий, кожа гладкая, такой красивый. Ну ладно, ладно, дочка. Да, мама, жалко, что ты его не видела. Да. Видела, когда он прощался с Патрисией. Я тоже заметила, как он на нее смотрел. Он без ума от нее. Ты права, Дженни.